த ரிச் கெட் ரிச்சோ த வெல்த்தி கெட் வெல்த்தியோ இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை பணக்காரர்கள் இன்னும் பணக்காரர்கள் ஆகுறாங்கன்னா அவங்க அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தானே அர்த்தம் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கும் தெரிஞ்சா அவங்களும் ரிச் பீப்புள் ஆகலாம் இல்லையா அந்த சீக்ரெட்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் வெல்கம் டு ஹாலிஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாட் இன் யூடியூப் சேனல் முதல் விஷயம் த ரிச் நெட்ஒர்க் அண்ட் வாலண்டியர்ஸ் ரெகுலர்லி பொதுவா பணக்காரங்க புது மனுஷங்களை சந்திச்சு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஏற்படுத்திக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்காங்க புது நபர்களையோ புது வாடிக்கையாளர்களையோ சந்திக்கிறதுனால உள்ள மதிப்பு என்னன்னு அவங்க நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க புது மனுஷங்க கிட்ட இருந்து நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டு அதுவே அவங்களோட நிதி மற்றும் பண வரவுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க ரெண்டாவதா த ரிச் லைக் டு ரீட் நிறைய பணக்காரங்களோட சக்சஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சீக்கிரம் பொழுதுபோக்கு <laughs> சுய முன்னேற்றத்திற்கான புக்ஸை எத்தனை பேர் விரும்பி படிக்கிறோம் பணக்காரங்க அவங்க சுய முன்னேற்றத்திற்கான புக்ஸை நிறைய படிக்கிறாங்க அவங்க அறிவையும் ஆற்றலையும் கூட்டு வட்டி மாதிரி செயல்படணும் நம்பி அதையும் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க மூணாவதா ரிச் போக்கஸ் ஆன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நாட் ஆப்ஸ்டகிள்ஸ் பணக்காரங்க தடைகளை விட அதுல இருக்கிற வாய்ப்புகளை தான் அதிகமா கவனம் செலுத்துறாங்க ஏன் அந்த தடைகளையே வாய்ப்புகளா பயன்படுத்திக்கிறாங்கன்னே சொல்லலாம் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம நாட்டுல சேமியாவை பிரேக்ஃபாஸ்டா சாப்பிட்ற பழக்கம் ரொம்ப கம்மி இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் அந்த டைம்ல அந்த தடையை கூட வாய்ப்பா பயன்படுத்தினனால தான் இன்னைக்கு ஒரு ஃபேமஸான சேமியா பிராண்ட் எல்லாரோட பிரேக்ஃபாஸ்டாவும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எல்லாமே நம்ம கண்ணோட்டத்துல தான் இருக்கு பெரும்பாலும் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கிற தடைகளை தான் பாக்குறாங்களே தவிர அதுல இருக்கிற வாய்ப்புகளை பயன்படுத்த மறந்துடுறாங்க நான்காவதா த ரிச் அசோசியேட் வித் பாசிட்டிவ் அண்ட் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் பொதுவா ரிச் பீப்புள் தன்னை சுத்தி பாசிட்டிவ் அண்ட் ரிச்சர் மைண்ட் செட் இருக்கிற பீப்புளா தான் வச்சுக்கிறாங்க ஆனா பெரும்பாலும் மிடில் கிளாஸ் பீப்புளை சுத்தி தன்னை ஷோ ஆஃப் பண்ணிக்கிற பீப்புளா தான் இருக்காங்க இந்த கோட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யூ ஆர் த ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் பீப்புள் அரௌண்ட் யூ ஸோ நீங்கள் என்னவா ஆக விரும்புறீங்கிறது உங்களை சுற்றி இருக்கிற பீப்புளை பொறுத்தும் இருக்குங்கிறத நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அஞ்சாவதா த ரிச் ப்ரமோட் தெம் செல்ஃப்ஸ் அண்ட் தயர் வேல்யூஸ் பணக்காரங்க எப்பயுமே தன்னையும் தன்னோட மதிப்பையும் உயர்த்திக்கணும்னு நினைப்பாங்க பொதுவாக பணக்காரங்களுக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் என்னன்னு பார்த்தா அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஐடியாவோ இல்லை ஒரு யோசனையோ வெளியில சொல்றதுக்கு பயப்பட மாட்டாங்க யோசிக்கவும் மாட்டாங்க அவங்க சொல்ற நிறைய விஷயம் மற்றவங்களோட லைஃபுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஆனதும் அவங்களோட லைஃபை டெவலப் பண்றதுக்குமான ஐடியாவும் தான் இருக்கும் இதனாலதான் நிறைய இடத்துல அவங்க தனிச்சு தெரியறாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஒரு லிமிட்டடான சர்க்கிள்குள்ள இருப்பாங்க சொந்தமா வீடு கட்டுறது அவங்களோட எய்மா இருந்திருக்கலாம் வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கான ஹோம் லோன் இஎம்ஐ அப்படின்னு அடுத்தடுத்து போயிட்டே இருக்கும் அவங்க பயங்கரமா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனாலும் நின்ன இடத்துல ஓடுற மாதிரியே இருக்கும் இது ஏன் அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் வளர்ந்து வர்ற டைம்ல அதை இன்னும் எப்படி விரிவாக்கிக்கணும் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கிறது இல்ல ஆறாவதா த ரிச் சி தேர் ப்ராப்ளம்ஸ் அஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பொதுவாக நமக்கு ஃபினான்ஷியலாக ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா எப்படியாவது அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியில் வந்துடணும் பழைய நிலைமைக்கு வந்துடணும்னு தான் நம்ம யோசிப்போம் எனக்காச்சும் அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வளரணும்னு நம்ம யோசிச்சிருக்கோமா ஆனால் பணக்காரங்க யோசிப்பாங்க அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அதை ஒரு சவாலாக அவங்க எடுத்துகிட்டு அதுலேருந்து நிறைய பாடம் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க இப்படி ஒரு பிரச்சனைக்கு நிறைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது லைஃப்பில் அவங்கள அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றதா அவங்க நம்புகிறாங்க எப்பயுமே ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை விட அந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை நம்ம அதிகமாக கவனிக்கணும் பணக்காரங்களுக்கு நிதி சம்பந்தமாக நிறைய ப்ராப்ளம் வரும்போது அவங்க அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தீர்வுகள் அவங்களோட நிதி மேலாண்மை அவங்க இன்னும் வளர்த்துக்கிறதுக்கு உதவுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏழாவதா த ரிச் திங்க் போத் த பார் திங்க் ஏதர் ஆர் இங்கே டூ டைப் ஆஃப் மைண்ட் செட் இருக்கிற பீப்புளை நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒருத்தர் சாதாரணமாக யோசிக்கக்கூடியவர் இன்னொருத்தர் ரிச் மைண்ட் செட் உள்ளவர் ரெண்டு பேரோட கோலுமே இங்கே ஒரு கார் வாங்குறது சாதாரணமாக யோசிக்கக்கூடியவர் கார் லோன் மூலமாக கார் வாங்கி அதுக்கான மந்த்லி மந்த்லி இஎம்ஐ அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் எல்லாம் ரொம்ப டைட்டான பட்ஜெட்டில் பே பண்ணிகிட்ருப்பார் 
ஆனால் ரிச்சாக யோசிக்கக்கூடிய பர்சன் முன்னாடியே அந்த காருக்கான ப்ரைஸ் எவ்வளோ அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜ் எவ்வளோன்றதை அனலைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தன்னோட வெல்த்தை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரெடி கேஷில் எந்த வட்டியும் கடனும் இல்லாமல் காரையும் தனக்கு சொந்தமாக்கிட்டு தன்னை ஒரு வெல்த்தி பர்சனாகவும் மாற்றிருப்பார் எட்டாவதா த ரிச் ஃபோக்கஸ் நெட்ஒர்க் நாட் ஒர்க்கிங் இன்கம் சராசரி மனுஷங்க தங்களோட வெல்த்தை க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதிகமாக சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கலாம் கரெக்டு தான் ஆனால் அதிகமாக சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க அதிகமாக செலவு பண்ணிடும் இப்போ நம்ம அதிகமாக செலவு பண்ணுறதுனால நம்ம ஒரு நல்ல ஃபினான்ஷியல் பொசிஷனில் இருக்கோமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இல்லை ரிச் பீப்புள் பார்த்தோன்னா அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் சேலரியிலையோ இல்லை ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்லேயோ இருக்காது இன்னைக்கு அவங்களோட இன்கம் இன்னும் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை மடங்கு ஆகுங்கிறது வரைக்கும் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அவங்களோட ஃபோக்கஸ் எல்லாம் அவங்களோட நெட்ஒர்த்தை பில் பண்ணுறது தான் இதுதான் அவங்க மேலும் மேலும் பணக்காரர் ஆகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஒன்பதாவதா த ரிச் ஆர் டாலர் ஸ்மார்ட் டூ இட் யோர் செல்ஃப் டூ இட் டுகெதர்ங்கிறத நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பெரும்பாலும் சாதாரணமாக யோசிக்கக்கூடியவங்க எதுக்கு செலவு பண்ணி கோர்ஸ் பண்ணுமா செலவு பண்ணி புக்ஸ் வாங்கி படிக்கணுமா அந்த மீட்டிங்கில் கலந்துக்கிறதுக்கு காசு கட்டணுமா ஏன் ஒரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைசர் கிட்ட போயிட்டு ஃபீஸ் கொடுத்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா நம்மளே சேவ் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த மாதிரியெல்லாம் யோசிக்கலாம் இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் அந்த ரிசல்ட்டும் இருக்கும் ஆனால் ரிச் பீப்புள் இந்த டூ இட் டூ கெதரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி பெஸ்ட் ரிசல்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுக்கு பின்னாடியும் லாப நோக்காக நிறைஞ்சிருக்கு அவங்க பண்ணுற ஒவ்வொரு விஷயமும் பல மடங்கு அவங்களுக்கு இன்கம் தரக்கூடியதாக தான் இருக்குது கடைசியாக பத்தாவது த ரிச் டோன்ட் ஒர்க் ஃபார் மணி தே மேக் மணி ஒர்க் ஃபார் தம் புவர் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தான் மணிக்காக ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் ரிச் பீப்புள் மணியை அவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ண வைப்பாங்க நம்பர் ஒன் இன்வெஸ்டரான வாரன் பஃபோட்டோட ஃபேமஸான ஒரு கோட்டை சொல்லி இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ டோன்ட் ஃபைண்ட் அ வே டு மேக் மணி ஒயில் யூ ஸ்லீப் யூ வில் ஒர்க் அன்டில் யூ டை நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கும்போதும் உங்கள் மணி உங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணுமா நீங்களும் வெல்த் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு வெல்த்தி பீப்புளாக ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா அதுக்கான வழிமுறைகளில் ஒன்று தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாகவோ ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் சம்மந்தமாகவோ ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலோ இல்லை கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டாலோ எங்களோட ஃபினான்ஷியல் பிளானரை தாராளமாக நீங்கள் காண்டக்ட் பண்ணலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷனுக்கான ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் கிளிக் பண்ணி விசிட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் பணக்காரர்கள் இன்னும் பணக்காரர்கள் ஆகிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட்ஸ் என்ன அவங்களோட மைண்ட் செட் என்னங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் பணத்தை பற்றின நம்மளோட கண்ணோட்டம் பணத்தை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் அதை பல மடங்காக பெருக்கிறதுக்கு நாம் போடக்கூடிய பிளான்ஸ் இதெல்லாம் தான் நம்மளை இன்னும் வெல்த்தி பீப்புளாக மாற்றும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நாமளும் வெல்த்தி பீப்புளாக மாற போகிறோமா பல மடங்காக இன்னும் வெல்த்து க்ரியேட் பண்ண போகிறோமா இல்லை மிடில் கிளாஸாகவே இருக்க போகிறோமாங்கிறது நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸில் தான் இருக்குது இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் பிளானிங் சம்மந்தமாக டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு வீடியோவில் நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறோம் நன்றி